今天飞机上没有乘客，我等会儿做个稍重时的落地，确认一下起落架和轮胎的状态。上飞教员说过，只要不超限，绝对没问题。显示器有问题？什么？什么问题？姿态一步倾斜。我这边没问题，我操纵。没事，看得见爬道。我转弯全部是飞行。嗯。还好是试飞过程中发现问题。要是首航的话就麻烦你刚才说显示器什么问题？要真有问题，赶紧让机务反馈给商飞，把同批次的显示器都检查一遍。你的左眼黄斑区域出现了病变，所以呢会导致你的视觉中心视力模糊。那要做手术吗？是的，注射手术。这个病啊，多少会对工作生活造成影响的。你是做什么工作的？我是飞行员。
干嘛呢？我决定做一件超有意义的事，这事儿跟你有关哦。你都不理我，顾南亭，你一下午都没回我消息了。不过还是告诉你吧，我写了一段独一无二的首航机长广播词给你，等你忙完赶紧看看。对了，徐总找我有事儿，我来公司了。怎么了？你说怎么了？为什么徐总跟我说第幺九幺首航机长换成我了？徐总跟我谈过了，作为飞行部的负责人，管理方面的事务更重要，所以今后我主要侧重于管理。不是，就算是这样，不能等到首航之后吗？首航当天，我要代表公司去参加一个重要会议。什么重要的会议比首航还重要？是不是徐总知道咱俩关系，让你避嫌？避嫌可以啊，我可以退出。程潇，你冷静一点，这和避嫌没有关系，这是工作，更是责任。你也知道是责任。徐总说了，让你作为责任机长。对于国产飞机的宣传更有帮助。当然，我会给你配备一位资深的第二责任机长，你不用担心。我不是担心这个，是你，到底怎么了？我们说好了，首航要一起飞的。我有更重要的事情。决定，你为什么不跟我商量？你有没有把我当成你最亲的人？对不起，这件事是我考虑前途。但是首航的事情既然已经决定，我希望你能心无旁骛的去。我不知道是什么突然让你改变了。顾部长，现在要专心走仕途了。但是你曾经说过，你首先是一名飞行员我这怎么想都觉得不可能啊！这顾部长放弃飞行，一心要走仕途了，这也太诡异了吧？那你还有什么更好的解释？我要是有啊，我就不用在这儿陪你发一个小时呆喽。得了吧你，明明就是在这儿等宋宋落地，俩人在一起去找婚庆公司。啊。哎呦，就别跟顾部长置气了呗。好歹你们俩都有资格飞首航呢。以前要我，为了这次首航，我可是把婚礼都给推迟了。我拉着宋宋，蹦着跳着我去报名，结果呢，新娘没这个好命，伴娘给选上了。雨恒也飞首航。啊，我都快吓不死了。哎呀，我就是找肉不长脸的命啊。你改装训练都通过了，上国产飞机，迟早的事儿。幸亏这宋小妮也没选上
，要不然呀，我这未来的家庭地位呢，堪忧啊。来了，谢谢你在啊。嗯，小姐有话问你。怎么了？你这两天除了飞，都是跟着顾南亭在工作，对吧？对啊，在增五国产飞机的安全手册。他最近有没有什么异常？异常？你们俩吵架了？不是，你不知道顾部长忽然就不参加 D 幺九幺的首航了？现在知道了，那谁来飞啊？肖姐，你飞，恭喜你啊！那南天哥为什么不飞了？宋宋，你这几天帮我留心观察一下顾南天，一举一动、一个细节都不能放过。你一旦发现他有任何异常，第一时间告诉我。好嘞，这活我可最熟了。嗯、我去拿杯水。好，好，好，那等你回来啊。哎，拜拜，老杨。嗯，我把你的病历啊发给了中心医院的杨主任，他说你完全恢复的概率很大。这个杨主任啊，是我发小，现在可是陆州眼科的第一把刀啊。他说这个手术不难，就是往眼睛里面注射个什么药剂。等他下周从上海回来，第一时间安排那个手术。谢谢。哎，你告诉陈潇了吗？没有。我不能和他一起飞，已经让他伤心了。我不想再因为这件事情影响到他的手航。原本以为可以一直飞到退休，前段时间师傅因为身体原因提前退飞了，没想到这么快就轮到了我。说实话。我害怕了，安迪、陈晓，我、宋宋、夏志宇、恒，我们都在，我们都会帮你的。而且医生说了，大概率是可以治好的。咱们就别想这些丧气的事儿了。哎呦，你看你现在这个样子呀！那个满怀信念想要提升中国民航安全体系的顾南亭，那个恪守原则、敢于向未来挑战的顾南亭，他去哪儿了？你帮我找找。你当了副总就是不一样，越来越能说了。你这是不是嫉妒我的位置了？没什么好嫉妒。首航了，晚上一起吃个饭吧。
要回来了，明天早上八点可以约手术。明天？对呀、啊，杨主任特别忙，专门为你挤个时间。你都不知道后面排多少人。明天，我想在机场看城乡起飞。我知道，但我怕拖久了病情会恶化。医生说了。这个病越早治，恢复率越高。你考虑一下吧，下班后我去找你。嗯。那斌哥，国产飞机的安全手册增补都整理完了，给您确认一下。嗯。不清晰。明天首航，我们陆航是十分重视，也非常荣幸。其实之前啊，我就下过你们总装车间，我十分有信心。这两天辛苦你了，不客气。明天首航。一定要做好全面检查，确保万无一失。知道了，张哥，你放心吧，还有商飞的朋友帮助我们。谢谢孙总，辛苦了。客气客气，辛苦。小姐，关于首航的注意事项，我已经在清单里列明。明天，飞机上一百七十个座位。除了受邀媒体和嘉宾，有三分之二是普通旅客。我希望大家都拿出最好的状态来，向他们展示国产飞机的实力，以及咱们陆航飞行员的实力。保证完成任务，保证完成任务，保证完成任务。嗯。另外，由于工作安排，明天我无法参加落地后的首航仪式。预祝各位。首航顺利，谢谢顾部长，谢谢顾部长，谢谢部长，散会。顾部长。你看看我现在是什么样子？我的脸是变黑了，还是变小了？我终于体会到什么叫一叶障目了。好像看到，又好像什么都没看到。明天我陪你去手术。
。明天你要首航，你可以安排其他机长。陈夏，这次首航我们等了这么久，你有多重视他，我比谁都清楚。就算这次首航不飞，我以后还能继续飞。但我不想让你一个人去手术。飞行员的工作性质决定了我们会有很多舍弃，经常不能陪伴家人，不能陪伴爱人，你应该早就习以为常了。但这次不一样刚刚知道自己病的时候，我很难过，也很害怕。我害怕会告别飞行，更害怕会影响到你。一战劝了我很多，我自己也想了很多，所以明天的手术。尽管医生跟我说，没有百分百治愈的办法，但我也能坦然面对了。知道为什么？因为我想到，我最想做的事，你正在替我完成。国产飞机是几代民航人的宿命，他们一心。甚至一生，只为做成这一件事情，所有的努力，都浇注在那八十吨重的大家伙身上。本来，我以为可以第一时间把这张蓝图变成现实，可偏偏不给我这个机会，所以，我把它交给你。这不仅是替我、替陆航，更是替全中国几代民航人完成起飞的夙愿。陈霞，你一直都是我的骄傲，加油！明天好好飞。
好，欢迎登机。上午好，欢迎登机。你好。你好，欢迎乘机。我赶飞机，今日入行首飞的，都要看一下。中国航空牛了。哎，你说潇潇到时候能不能出来啊？应该不能吧，得等降落。那到时候降落的时候给他一个惊喜，挺好的，对吧 ？Hello， 宝宝们 ，Hello，Hello， Hello, 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 我们现在已经登上了这个飞机了，然后，当当，这是我们的一个首航的小礼物，是一个纪念品啊，特别特别的好看。大家好，哎，我说，这国产飞机是吧？咱公司怎么想的就让咱们做这个？我跟你说啊，安全带系紧点，我看时间够不够，再补个保险。你可别乌鸦嘴啊！我听说国产飞机的发动机都是进口的，国内也就组装一下。你就不懂，组装和原装都不一样了。你，哎呀，跟你说不明白。虽然发动机 APU 是进口的。但是我们国产飞机是中国拥有完全自主知识产权的，从机动外形到机体结构，从研发到制造都是自主完成的。这架飞机绝对是我们中国的 DNA。阿姨，你懂得好多、哦。至于安全不安全，坐着舒适不舒适，体验过后再下结论。祝你们旅途愉快。好，谢谢啊。你也是啊。哎呀，医生说没什么问题。一个月之后再来打一针，连打三个月基本就能恢复。那就好。哎，你是回去啊，还是请手画出。地面，陆州八幺五五准备好，请示画出。陆州八幺五五可以画出，严 focus 画出，麦克外等待。严 focus 手画出，麦克外等待，陆州八幺五五。顶峰起飞，今天运气不错、啊。准备起飞，向风而行。
车空带 Polly 去当宠物医院呗。Polly 怎么了？他三天没吃东西了，我喂他食儿，他都不理我。你是不是更换饲料了？你怎么知道？对我换了一个升级版啊？怎么了？更换饲料要循序渐进。每天以百分之十到百分之二十的新饲料逐步更换，让它有一个适应的过程啊！啊、哦，你怎么这么懂啊？我女朋友这么优秀了，我当然得优秀一点才能配得上你。<笑>好，优秀的男朋友，那 Polly 就交给你了，我要去飞了。哎哎哎哎<咳>，是不是还忘了点什么？啊、哦，我忘了嘱咐你了，要好好休息，这眼睛才刚刚好。嗯，还有呢，我来不及了。哎，对了，昨天问你的问题还没有回答我呢。我们俩什么时候才能住到一块儿啊？哎呀，那就要看你表现了。慢点儿。来不及了。喂，你好。喂，是顾先生吗？对。哦，您有一个快递，现在在家吗？什么快递？是八个箱子。都是些什么东西啊？谁寄的？哦，您稍等，我看一下。呃，标注是遗物，还有日用品。发件人是程小姐。哦，知道了，谢谢啊。Hello， Polly。你好，你好。你好，你好。在我国民航总局公布的紧缺专业名单中，飞行技术人员排在了首位
。截止到二零二一年。飞行员的缺口达到了二点一万。真潮！飞行在空中像小鸟一样飞行，跨过海洋，我们马上就要着陆了。我们要平稳的降落，安全落地。洛州塔台，下午好。六周八三洞八，三六六航道建立。明白。六周八三洞八，跑道三六六，继续进进，跑道三六六，六周八三洞八。